மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த ஒன் ஹவரில் இந்த ஒன் ஹவர்ஸில் நீங்கள் கால் பண்ணி இன்னைக்கும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கி நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்குமே பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹெல்பல் ஹாஸ்பிட்டலேருந்து டாக்டர் தேவிச்சரோனியா வந்திருக்காங்க அவங்களை ஃபஸ்ட் ஷோ கொல்கம் பண்ணலாம் குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விக்காக தான் கேள்வியோடு தான் நிகழ்ச்சியை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் எல்லாருமே ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழணும்னு ரொம்பவே நிறைய விஷயங்கள் பிரயத்தனை பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பட் இருந்தாலும் நோய்ன்றது ஒரு விடாமல் எல்லாரையும் தொடர்ந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒரு குடும்பம்னு எடுத்துக்கிட்டால் யாராவது ஒருத்தங்களுக்காவது நோய் இருந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு அபாயமான நிலைமையில் தான் இப்போ இருக்கும் ஸோ நோய் வரதுக்கான ஜென்ரல் ரீசன் என்னவா இருக்கும் உடல் ஆரோக்கியமாக எப்படிலாம் பராமரிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஜென்ரல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேசலாம் மேம் ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு நோய் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா பேசிக்காக வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்க ஃபால்ஸ் தான் நம்மளுடைய உடம்புல வந்து இருக்க ஃபால்ஸ் தான் ஜென்ரலாக வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு சாதாரணமாக சளி காய்ச்சல் அப்படின்னாலும் நம்ம அது வந்து நோயில் தான் வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஷ்ரிங்க் பண்ணி ரொம்ப குன்றி போய் நம்மளால் எந்த ஒரு வேலையும் வந்து ஃப்ரீயாக செய்ய முடியாது நம்மளால் இயல்பாக இருக்க முடியாது அந்த கண்டிஷன் தான் நம்மளுக்கு வந்து நோய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்மளுக்கு என்ன ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து பாதிக்கிற அளவுக்கு நம்மளுடைய நோய் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த உள்ளே வந்து இன்டர்னலாக வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அவங்க வந்து வெளியே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிளாஸிஃபிகேஷனும் இருப்பாங்க இப்போ ஜென்ரலாக நம்மளுக்கு நோய் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னாவே ஒன்று நம்மளுடைய உடம்புல வந்து இம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம் வந்து இருக்காதனால இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வெளியேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக வரக்கூடிய அந்த தொற்று கிருமிகளை வந்து நம்மள நம்மளுக்கு வந்து அழிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து நம்மளுக்கு இருக்காது ஸோ நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி பவரே வந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது பாக்டீரியா வைரஸ் நம்மளுக்கு எக்ஸ்டர்னலாக வெளியே வந்து நம்மளுக்கு பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமே வந்து அதை கிளியர் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதை கிளியர் பண்ண முடியாதவங்க அது வந்து ரொம்ப இம்யூன் ச இம்யூன் சிஸ்டம் எல்லாமே புவராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த நோய் தொற்று கிருமிகள் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக வந்து அவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வகையிலையும் சில பேர்த்துக்கு வந்து நோய் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இது எல்லாமே நம்ம வந்து தொற்று நோய் வெளியேருந்து வரக்கூடிய இதனால நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய நோய் சொல்கிறோம் சில பேர்த்துக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உள்ளேயே வந்து நம்மளுடைய பாடியிலே வந்து டாக்ஸின்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி வெளியே எலிமினேட் ஆகலை அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த டாக்ஸின்ஸ் உள்ளேயே சர்க்குலேட் ஆகிட்டு இருந்துச்சுனாலும் அவங்களுக்கு நோய் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு கட்டி கர்ப்பப்பை கட்டி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லை உடம்புல வேறு எங்கேயாவது கட்டி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இல்லை வீக்கம் ரொம்ப ஸ்வெல்லிங்காக இருக்குது ரொம்ப நீர் கோரத்து கொண்டு இருக்குது அப்படின்னாவே எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து டாக்ஸின்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு உள்ளே ஸ்டே ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு அந்த நோயெலாம் நம்மளுக்கு வருது ஸோ எப்போயுமே வந்து நம்மளுக்கு கழிவுகளின் தேக்கம் தான் நம்மளுக்கு வந்து நோய் அதனோட நீக்கம் தான் நம்மளுக்கு ஆரோக்கியம் ஸோ அது வந்து நார்மலாக வந்து காலை கடன் வந்து எழுந்திரிச்சோடனே வந்து கழிச்சுட்டு ஈவினிங்கும் ஒரு டைம் வந்து நல்லா மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு நார்மல் பாடி அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு வந்து எந்த ஒரு நோயும் வராது சப்போஸ் இப்போ ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அவங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது சரியாக மோஷன் சரியாக வெளியே போகலை யூரின் சரியாக வெளியே போகலை அப்படின்னாலும் மோஷன் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பெருங்குடலில் வந்து தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி சத்துக்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப நம் நம்மளுக்கு வந்து ரீஅப்சார்ப் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த பழைய மலத்துலேருந்து நம்மளுக்கு அந்த சத்துக்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு ரீஅப்சார்ப் ஆகும்போது நம்மளுக்கு டாக்ஸின்ஸ் தான் நம்மளுடைய பிளட்டில் வந்து போய் சே சேர ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அது வந்து நம்மளுக்கு அப்சார்ப் ஆகி வராது அந்த டாக்ஸின்ஸு அந்த கேஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸு இதுதான் நம்மளுக்கு மேலே நம்மளுக்கு எலும்பி வந்து நம்மளுக்கு நோயாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது ஒரு கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக பின்னாடி தொடர்ச்சி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மூட்டு வலி ஆசிடிட்டி பிரச்சனை மந்த பிரச்சனை இது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து தொடர ஆரம்பிக்கும் எல்லா நோய்க்கும் வந்து மூல காரணம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டிபேஷன் தான் இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா சிவியராக வந்து அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வரைக்குமே கொண்டு போய் விட ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி பிர
வணக்கம்மா குட் மார்னிங் உங்களுக்கு <laughs> 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 இப்போ வந்து அவங்க குடுக்குற மாத்திரை நான் சாப்பிட்டதுக்கு நான் கேரளால செக்அப் பேசிட்டு இருக்கேன் அதாவது வாயில அந்த ஈர்ல இருந்து ரத்தமா மோசம் போற மாதிரி இருக்கு ரொம்ப பிரச்சனையா கண்டிப்பா எடுக்கலாம் சரிங்களா எங்களுடைய மருத்துவமனை வந்து நீங்க எங்க ராஜபாளையம் சொன்னீங்களா உங்களுக்கு மதுரை பக்கமா இருந்தாலும் போகலாம் இல்ல திருநெல்வேலி அந்த மாதிரி ஏரியா உங்களுக்கு பக்கமா இருந்துச்சுனாலும் எங்களுடைய மருத்துவமனை அங்க இருக்கு அங்க வந்து நீங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் ஸோ வாயில எல்லாம் பிளீடிங்ஸ் வருது அப்படின்னா பிளட் வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு விட்டமின் சி டெஃபிஷியன்சினால தான் நம்மளுக்கு வாயில வந்து பிளீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் கொஞ்ச நாள் டெய்லி லெமன் ஜூஸ் ஆரஞ்ச் ஜூஸ் இந்த மாதிரி நீங்க குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே வாயில இருந்து பிளட் வரது ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இடி இமீடியட்டாக உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் த்ரீ டேஸ் வந்து கண்டினியூஸாக ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அது மாதிரி குடிச்சிட்டு வாங்க அவங்களுக்கு ப்ளீடிங் எல்லாமே உங்களுக்கு அரெஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பல் பொடி வந்து செஞ்சு நீங்களே செஞ்சு அந்த பொடியில் வந்து ப்ரஷ் பண்ண ஆரம்பிங்க வெளியே அந்த பேஸ்ட் வாங்குறது அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாதீங்க கரெக்டாக அந்த கருவேலம் பொடி இல்லாட்டி ஆளும் வேலும் பல்லுக்கு உறுதின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஆலங்குச்சி இல்லாட்டி வேலங்குச்சி ரெண்டும் கிடச்சிது அப்படின்னாலும் அந்த ஸ்டிக் வச்சும் நீங்கள் பல் தேய்க்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி அதை ஃபுல்லாக நல்லா ஃபைன் பவுடராக பொடி பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் அதில் வந்து நீங்கள் பல் துளக்குனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ப்ளீடிங் எல்லாமே அரெஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆள் வேல் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து துவர்ப்பு செய்கை உடையது ஸோ அந்த துவர்ப்பான இதை வச்சு நம்ம பல் தேய்க்கும் போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ப்ளீடிங் வர்றது எல்லாமே அரெஸ்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்மளுக்கு கம்ஸ் வந்து நல்லா இறுகி நல்லா ஹெல்த்தியாக ஆரம்பிச்சிடும் பல்லும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இளம் வயதுலே நம்மளுக்கு வந்து நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்து இந்த கம் ப்ளீடிங் இருந்துச்சு அப்படின்னா பல் ஒன்று விரிசல் விட்டுறோம் அப்படி இல்லாட்டி பல் வந்து சீக்கிரம் உதிர ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு எல்லாம் ஸோ இது எல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கிளினிக்கும் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து மருத்துவமனை வந்து மொத்தம் பதினான்கு இடங்களில் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது நீங்கள் எங்கேனாலும் வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் என்னை பார்க்கணும்னாலும் நீங்கள் சென்னை வந்து பார்க்கலாம் திருநெல்வேலியிலையும் மதுரையிலையும் எங்களுடைய பிரான்ச் இருக்குது நீங்கள் எங்கனாலும் போய் பார்க்கலாம்மா ஓகேம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க முதல்ல உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்க இங்கிருந்து இப்போ யாருக்காக பிரவீன் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க உங்கள் வயசு இருபத்தாறுவா உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க உடம்புலாம் மட்டும் கரைக்காலும் வந்து ஊறல் மாதிரி இருக்கு கொஞ்சம் தலையில ஊறல் மாதிரி இருக்கு நரம் அங்கேயும் பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கு மேடம் ஓகே அந்த கொஞ்சம் நடந்தா அப்படியே பேலன்ஸ் இல்லாம தள்ளுற மாதிரி இருக்கு அப்படியே நடந்து ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு அப்படியே பேலன்ஸ் இல்லாம தொடர மாதிரி தள்ளுற மாதிரி இருக்கு மேடம் சரி எங்க இருந்து பேசுறீங்க நீங்க நான் திண்டிவனம் மேடம் சரி ஓகே திண்டிவனம் தான் நினைக்கீங்க நீங்க நேரா சென்னை வாங்க எங்களுடைய மருத்துவமனை வாங்க சரிங்களா வந்து பாருங்க இது எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்து மேடம் எல்லாமே எடுத்துட்டு வாங்க சரியா எடுத்துட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணி மாதிரி சொன்னாங்க எடுத்துல அது மாதிரி சொன்னாங்க மேடம் நீங்க நேர்ல வாங்க பாத்துக்கலாம் ஓகேவா ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ந்து அடுத்த அழைப்பாளர் கிட்டயும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து குட் மார்னிங் மேம் குட் மார்னிங் சொல்லுங்க மா உங்க பேர் மேம் என் பேர் லதா மேடம் நாங்க ஈரோ டிஸ்ட்ரிக்ட் சத்தியமங்கலத்துல இருந்து கால் பண்றேங்க மேடம் ஓகே இப்ப யாருக்காக லதா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க மேடம் எனக்காக தாங்க மேடம் உங்க வயசு மேடம் எனக்கு 36 ஆகுதுங்க மேடம் ஓகே பேசலாமா டாக்டர் இனிப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்வியை கேட்கலாம் ஆ மேடம் குட் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் மா வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் எனக்கு ஒரு 2 இயரா மேடம் உடம்பல ரொம்ப பேன் பெயினிங்கா இருக்குங்க மேடம் நைட்டு தூங்கினா காலையில் எழுந்திரிக்கவே முடியலைங்க மேடம் நான் நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் எல்லாம் தூங்கிட்டு காலைல ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எழுந்திரிச்சா ஒரு டூ ஹவர் தான் தூங்குன மாதிரி இருக்குங்க மேடம் ஒரே டயர்னஸா இருக்கு அப்புறம் கை கால் மேல எல்லாம் ரொம்பவுமே ஒரு மாதிரி வீங்கின மாதிரி வீக்கம் அந்த மாதிரி மரமரப்பா இருக்குதுங்க மேடம் கை கால் எல்லாம் கெண்ட புடிச்சுக்குது அடிக்கடி அப்புறம் பீரியட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ஓவர் பிளீடிங் போகுதுங்க மேடம் ஃபோர் டேஸ் தான் போகுது ஆனா ரொம்ப
ஹாஸ்டல் போயிட்டு யூட்ரஸ் ஸ்கேன்ல எடுத்து பார்த்தேங்க மேடம் யூட்ரஸ்ல எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க சரி அப்புறம் சத்து மாதிரியா குடுக்குறாங்க மேடம் உடம்புல சத்து இல்லைன்னு சொல்றாங்க மேடம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் ப்ளீடிங் வந்து ஒன் டைம்ல ஒன் டைமுக்கு அந்த பெயினிங் இருக்குங்க மேடம் டேப்லெட் போட்டாலும் கேட்கறது இல்ல இப்ப போதே தொடர்ந்து அந்த பெயினிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்பவுமே பெயினிங்கா இருக்கும் ஓவர் பெயின் போதுங்க மேடம் இதுக்கு என்ன மேடம் பண்றது சரி ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒன்றுமே நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை கொஞ்சம் நீங்கள் உடம்பு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த் பண்ணிங்கனாவே சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் காலையில் வந்து நல்லா முளைக்கட்டின பயிர் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கோங்க பாசிப்பயிர் எடுத்துக்கோங்க உளுந்து எடுத்துக்கோங்க உளுந்தங்களி எடுத்துக்கோங்க இது நீங்கள் தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஓவர் ப்ளீடிங் ஆகுது ஓவர் ப்ளீடிங் ஆகிறப்போ ஒரு சில பேர் வந்து அனிமிக்காக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அனிமிக் ஆயிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிளட்டில் உள்ள கால்சியம் லெவல்ஸ் மெக்னீஷியம் லெவல்ஸ் பொட்டாசியம் லெவல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறைவாக தான் இருக்கும் அப்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி நம்மளுக்கு இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த கெண்டை கால் சதை பிடிக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து டெஃபிஷியன்சி இருக்கும்போது அந்த மாதிரி கிராம்ஸ் மசில் கிராம்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்படும் ஸோ டெய்லி கீரை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து ஆயில் பாத் எடுங்க கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒவ்வொரு ப்ளீடிங் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நார்மலைஸாக நம்மளுக்கு ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஹீமோக்ளோபின் கவுண்ட்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் நார்மலாக இருந்தது அனிமிக் இல்லாமல் இருந்தாங்க அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ப்ளீடிங் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாக ஆரம்பிச்சிடும் சில பேர்த்துக்கு ஒவ்வொரு ப்ளீடிங்லாம் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த விட்டமின் கே டெஃபிஷியன்சி அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ளீடிங் வந்து இருக்கிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் உளுந்தங்களி வந்து செஞ்சு நல்லா அதுக்கு நல்லெண்ணெய் நாட்டு சர்க்கரையை வச்சு சாப்பிடுங்க அதுலேயே உங்களுக்கு நல்லா சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன இங்கிருந்து கூப்பிடுறீங்க ஓகே கோமதி இப்போ யாருக்காக கோமதி கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க ஓகே உங்க வயசுமா பேசலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க கொஞ்சம் <laughs> வராரம் <laughs> 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 ஃபாஸ்டிங் அந்த மாதிரிலாம் இருப்பீங்களா ஆமாம் இருப்பீங்க ஃபாஸ்டிங் அந்த மாதிரிலாம் இப்போ பெண்கள் வந்து ஜாஸ்தி பண்ணுற தப்பு என்னென்னா நிறைய ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருப்பாங்க அது விரதம் எல்லாமே இருப்பாங்க ஸோ விரதம் வந்து நம்ம முறையாக இருக்கணும் விரதம் வந்து நம்ம முறையாக வந்து கடைபிடிக்கணும் நம்ம ஃபாஸ்டிங் இருந்தோம் அப்படின்னா அன்னைக்கு வந்து நம்ம ஃபுல் ஃபுட்டையும் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடக்கூடாது ஏதாவது நம்ம வந்து ட்ரிங்கிங்க்கு வாட்டர் இல்லை ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ரொம்ப வந்து ஃபாஸ்டிங் முடிஞ்சோடனே வந்து இரிட்டேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி பண்ணுற மாதிரியான உணவுகள் வந்து சாப்பிடக்கூடாது அதுக்கு தான் அந்த காலத்துலலாம் வந்து ஃபாஸ்டிங் முடிஞ்சோடனே வந்து நெல்லிக்காயினால ஆன சாதங்கள் அந்த மாதிரிலாம் வந்து இப்போ வெரைட்டி ரைஸ் அந்த மாதிரிலாம் வைக்கிறாங்க இல்லையா அதே மாதிரி வந்து நம்ம நெல்லிக்காய் துருவி போட்டு அந்த மாதிரி நம்ம ரைஸ் வச்சு அதில் சாப்பிடும்போது நம்மளுக்கு அந்த ஃபாஸ்டிங்கும் நம்மளுக்கு முடிக்கிறப்போ கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் உடனே நம்ம ஃபாஸ்டிங் முடித்தோடனே நம்மளுக்கு வந்து வேறு மாதிரியான ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கக்கூடாது ரொம்ப காரமாகவும் எடுத்துக்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி மைல்டாக வந்து நம்ம இது பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபாஸ்டிங்குரிய எஃபெக்ட் வந்து நம்மளுக்கு காமிக்காது அதே மாதிரி அல்சருக்கு வந்து காலையில் வந்து எம்டி ஸ்டமக் வந்து கண்டிப்பாக விடக்கூடாது காலையில் வந்து எம்டி ஸ்டமக் விட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு அல்சர் ஃபார்மேஷன்ஸ் ரொம்ப சிவியராக வர ஆரம்பிச்சிடும் என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்மளுக்கு புண் இருக்கும் நம்மளுக்கு வயிற்றுல புண் இருக்கும் இன்னும் நம்மளுக்கு அந்த எம்டி ஸ்டமக் விடும் போது நம்மளுக்கு அந்த ஹெச்சியல் ஆசிட் செக்ரேஷன்ஸ்லாம் இன்னும் வர்றப்போ இன்னும் புண் வந்து விகரஸாக ஜாஸ்தியாக தான் மாற ஆக ஆரம்பிக்கும் இது எப்படியோ விட்டிங்கன்னா எரோஷன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ எங்களுடைய ஆஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் வந்து சாப்பிட
இப்போ அது வரைக்கும் கொஞ்சம் தேங்காய் பால் நல்லா டைஜஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா தேங்காய் பால் மட்டும் ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் அளவுக்கு தேங்காய் பால் நல்லா கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி கூட கொடுங்க அதே மாதிரி மன மனத்தக்காளி கீரை வந்து வச்சு சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லாட்டி மனத்தக்காளி கீரை வந்து நல்லா எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி அது ஒரு தேர்ட்டி எம்எல் மட்டும் கொஞ்சம் சார் மாதிரி எடுத்து சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸில் உங்களுக்கு வந்து அந்த புண் எல்லாமே நல்லா கிளியர் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுவே ஒரு நல்ல ரெமடியாக இருக்கும் இன்னும் டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸாக கண்டினியூஸாக இருக்குன்றீங்க ஸோ ஒரு முறை நேரில் வந்து நாங்கள் கொடுக்கறக்கூடிய மெடிசன்ஸையும் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேம்மா தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் கால கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க பார்வதி திருநெல்வேலியில இருந்து பேசுறேன் ஓகே பார்வதி இப்ப யார்காக அம்மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க பொண்ணுகாக பேசணும் அவங்க வயசு என்ன தொட்டி படிச்சிட்டு இருக்கா ஓகேமா அவங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் என்ன இப்ப இல்ல இருக்காங்க ஹலோ அம்மா வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா வணக்கம்மா பொண்ணுக்கு வந்து காது அடைப்பருக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கமா அது நிறைய டாக்டர் கிட்ட காம் சேச்சி சரி வரல ம் சளி இருக்கா ஆமா சளி சொல்ல வருது இந்த காத அடைப்பு இருக்கு அதனால சளி இருக்கு இருக்கு சரி ஓகே சளி கிளியர் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னா காத அடைப்பு ஃப்ரீ ஆயிரும் சரிங்களா சளி குணமானாலுமே காத அடைப்பு எப்போதும் இருந்துகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சளி ஃபுல்லா வெளியே வந்துருச்சுன்னா காத அடைப்பு எல்லாம் சரியாயிரும் என்ன அப்படின்னா சளி வந்து நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு வாய் வழியா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்பிட் பண்ணுவோம் சரிங்களா சளி நம்மளுக்கு வந்து காரி துப்பும் போது வாய் வழியா வரும் ஆனா தலை ஃபுல்லாவே நம்மளுக்கு நீர் கோர்த்துட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சது அப்படின்னா கண் அரிக்கும் மூக்கு அரிக்கும் என்ன அப்படின்னா பின்னாடி ஃபுல்லா எல்லாமே வந்து ஒரே இதுல வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அதனால தான் நம்மளுக்கு சளி பிடிச்சது அப்படின்னா காது வலி இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு காது அடப்பு ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் ஃபுல்லா சளி ஃபுல்லா நம்மளுக்கு கபாலத்தை விட்டு நம்மளுக்கு வெளியே வந்துச்சு அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அது கிளியர் அவுட் ஆகும் காதும் நல்லா ஃப்ரீயா இருக்க ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா இப்போ எங்களுடைய மருத்துவமனையில் சளிக்காக வந்து சிறப்பு சிகிச்சை எல்லாம் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னாவே சளி வந்து நல்ல ஃபுல்லாக வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் நல்ல கிளியர் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஆர்ஜிஆர் மருத்துவமனையில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நான்கு தலைமுறையாக வீசிங் பிரச்சனை சளி பிரச்சனை இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு வந்து மருத்துவம் வந்து கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தடவை மருந்துகள் எடுத்தோம் அப்படின்னா நல்ல இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்டப் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு திரும்ப அந்த பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வராது நேரில் வந்து பாருங்கம்மா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி வந்து ரிலீஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே அந்த பிளாக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேம்மா ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்பவே பேசிக்கான விஷயம் வந்துட்டு உடம்புல இருக்க கழிவுகளை வெளியேற்றுறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் காலை எழுந்தோன்னு காலை கடன் ஒழுங்காக போயிட்டு இருக்காங்க அதை தாண்டி பல பேர் வந்துட்டு அவங்களோட மலத்தை அடக்கி தான் வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஸோ அவங்க ரொம்ப ஃப்ரீயாக அவங்களோட மலத்தை வெளியேற்றுறதுக்கும் கழிவுகளை வெளியேற்றுறதுக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வீட்டில் இருந்தபடி அவங்க செஞ்சுக்கலாம் மேம் ஓகே இப்போ நல்லா நம்மளுக்கு ஃப்ரீயாக நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு டாக்ஸன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வெளியேறணும் அப்படின்னா அவங்க நல்லா ஹாட் வாட்டர் நல்லா எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி டெய்லி ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நல்லா கொய்யாப்பழம் வந்து டெய்லி சாப்பிட்றவங்களுக்கு இம்யூனிட்டியும் நல்லா பூஸ்டப் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஃப்ரீ மோஷனும் நல்லா போக ஆரம்பிக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்காது ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் என்ன தான் பழம் சாப்பிட்டாலும் என்ன தான் தண்ணி குடித்தாலும் மோஷனே போகாது அந்த மாதிரியும் இருக்காங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவங்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் மெடிசன்ஸ் வந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா குடல் வறட்சி இருக்கும் குடலில் வந்து அந்த பெருசாலிட்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு அலை வடிவமாக நம்மளுக்கு குடல் வந்து நம்மளுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்லாம் தானாகவே ஃபீல் பண்ணுவாங்க உள்ள அந்த மூமெண்ட்டை ஸோ அது வந்து அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல்லாக எல்லா ஃபுட் வந்து நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணி உள்ள அந்த கழிவுகளை வந்து நம்மளுக்கு அந்த சக்கை மட்டும் நம்மளுக்கு வெளியேற்றும் அது அந்த ஒரு மூமெண்ட் இருக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு வந்து ட்ராவல் ஆகி நம்மளுக்கு வெளியே வருது ஸோ அந்த மூமெண்ட் ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்காது பெருசாலிட்டிக் மூமெண்ட் இருக்காது ஒரு சில பேர்த்துக்கு பெருசாலிட்டிக் மூமெண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் அவங்க கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் வந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் நல்லா நல்லா நீட்டாக வந்து நம்மளுக்கு டாக்ஸன்ஸ் எல்லாம் வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம் அ
வீட்டில் இருந்தபடியே வந்து அவங்க இந்த மாதிரிலாம் ந நல்லா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டெய்லி வந்து நல்லா ஆரோக்கியமான உணவுகள் நல்லா எடுக்கிறது அதே மாதிரி நட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறது அதே மாதிரி ஒரு சில பேர்லாம் வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு பொடி மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லி அது வந்து இன்டேக் எடுத்துக்குவாங்க அந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் டெய்லி வந்து நம்மளுக்கு அந்த டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கிளியர் அவுட் ஆகுறதுக்கு அவுரி துத்தி இந்த மாதிரி பொடிகள் எல்லாமே அவுரி துத்தி இதெல்லாம் வந்து சேர்த்து வெந்தயத்தோடு சேர்த்து வச்சு நல்லா கொஞ்சம் ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுட்டு அது நல்லா ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் அளவு டெய்லி நைட் சாப்பிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு உடம்புல உள்ள டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து சில பேர்த்துக்கு வந்து என்ன பிளான்ட் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியாது அது எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்றது தெரியாது ஒரு சில பேர் வந்து இது கொலிஞ்சி அப்படின்ற பிளான்ட் இருக்குது அவுரின்ற பிளான்ட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு பிளான்ட்டுமே வந்து சிமிலராக ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க ஆனால் நம்ம அதை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த லீஃப் வந்து நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா கொலிஞ்சி லீஃப்க்கு வந்து வி ஷேப்பில் வந்து நம்ம இப்படி எடுத்து பிடிச்சோம் ஒரு சின்ன லீஃபாக தான் இருக்கும் அந்த லீஃபை நம்ம எப்படி டேர் பண்ணோம் அப்படின்னாவே கொலிஞ்சி லீஃப் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து வி ஷேப் கிடைக்கும் அவரி லீஃப்னா நம்மளுக்கு ஃப்ளாட்டாக வந்து நம்மளுக்கு பிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி அந்த பிளான்ஸ்லாம் நமக்கு கிடைக்கலே அப்படின்னா எங்களுடைய கிளினிக்கில் வந்து அது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச மருந்துகளே வந்து இருக்குது ஸோ அதை வந்து அவங்க வாங்கிக்கிட்டு டெய்லி நைட் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னாவே உடம்புல உள்ள டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே கிளியர் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பெருசாக வந்து எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைனாலும் அவங்களுக்கு வந்து சிம்பிளாக வந்து அவங்களுக்கு கிளியர் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு மலை போல் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா நம்மளுக்கு நோய் வந்து மலை போல் வருது அப்படின்னா இது நம்மளுக்கு தென்றல் மாதிரி நம்மளுக்கு உள்ளே போய் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து கிளியர் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு வலிமை வாய்ந்த மூ மூலிகைகள் வச்சு தான் எங்களுடைய மருத்துவமனையில் வந்து எங்களுடைய அஜயர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் வந்து மருந்துகள் வந்து தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போதே அவங்களுக்கு டாக்ஸின்ஸ் வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னாவே எந்த ஒரு நோயினாலும் அவங்களுக்கு ஈஸியாக கிளியர் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் என்ன சார் ஹலோ உங்க பேர் என்ன சார் கங்கனாதம் பேசுறீங்க எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க சார் மயிலாடுதுல இருந்து இப்ப யார்காக சார் கேட் தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு சார் வயசு 44 ஓகே பேசலாம் டாக்டர் எனிப்பில் தான் இருக்காங்க உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு ஒரு 20 22 வருஷமா மேடம் ம் கை கால்லாம் கொஞ்சம் அசைவே போய் நடக்க முடியாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்க முடியாம போயிடு மேடம் சரி எத்தனை வயசு ஆகுது நான் 44 ஆகுது மேடம் சரி நான் இது 22 வயசுல மெட்டா ஸ்டாண்டில வந்து ஓரளவு டெஸ்ட் பண்ணேன் ம் அதுல வந்து லிம் கார்டன் சிண்ட்ரோம் எழுதி கொடுத்தாங்க ம் அப்புறம் மாத்திரை ஒண்ணும் அதிகமா ஒண்ணு கொடுக்கல ம் அப்படியே கொஞ்ச நாள் சாப்பிட்டா அதுக்கு அப்புறம் எதுமே சாப்பிடுறது இல்ல மேடம் நடக்கும் <laughs> 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 மருதம்பட்டையும் வெள்ள தாமரை பூ கிடைச்சது அப்படின்னா தாமரை பூ எதழ்கள் மட்டும் நல்லா எடுத்து வெயில காய வச்சு அதையும் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது இது நல்லா ரெண்டையுமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஒரு பிப்டி கிராம் பிப்டி கிராம் அளவு எடுத்து நீங்க நல்லா சேகரிச்சு வச்சு நல்லா பவுடர் பண்ணி அதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டெய்லி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவு மட்டும் எடுத்து நல்லா தண்ணியில் நல்லா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணி நல்லா ஊற்றி அது நல்லா ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்எல்லோ இல்லை ஃபிஃப்டி எம்எல்லோ நல்லா வத்த வச்சு நல்லா டெய்லி வந்து சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே ஏர்லி மார்னிங் வந்து எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னாலும் ப்ரெஷர் வந்து டூ மந்த்ஸில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நார்மல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மாத்திரை எதுவுமே பிபி மாத்திரை அது மாதிரிலாம் எதுவுமே எடுக்க தேவையில்லை இதுலேயே ப்ரெஷர் வந்து நார்மல் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு ப்ரெஷர்லாம் நம்மளுக்கு என்ன வர ஏன் வருது அப்படின்னா ஒன்று நம்மளோட ஆர்ட்ரிஸ் வந்து சுருங்கி இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டி நம்மளோட ஆர்ட்ரிஸில் வந்து அடைப்புகள் ஏதாவது இருக்கும் இருதயத்துக்கு போகிற ரத்தோட்டத்தில் வந்து ஏதாவது அடைப்புகள் இருக்கும் இந்த அடைப்புகள் வந்து கொலஸ்ட்ராலாக கூட இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது சப்ஜென்ஸ் நிக்கோட்ட
அது நல்லா கிளியர் அவுட் பண்ணிருச்சு அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஆர்ட்ரிஸில் வந்து வியர் அண்ட் டியர் இருக்கும் இல்லாட்டி வார்ன் அவுட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி அந்த ஆர்ட்ரிஸ் வந்து சுருங்கி இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் அந்த பிரச்சனை இருக்கும் மற்ற இடத்துலலாம் ஆர்ட்ரி வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் அதுக்கு நல்லா நம்மளுக்கு அந்த ரத்த நாளத்துக்கு வந்து வலுவூட்டக்கூடிய மருந்துகள் வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அந்த இதுவும் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் பிளாக்ஸும் நம்மளுக்கு கிளியர் அவுட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்ம வந்து ஈஸியாக சரி பண்ணிடலாம் ஒரு முறை நீங்கள் வந்து நேரில் வந்து பாருங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு நாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் வாதம் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தாலும் அந்த அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து செயல் பண்ண விடாது நடக்க விடாது நம்மளுக்கு வாதம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுடைய செயல்திறன் நம்மளுடைய நடை நம்மளுடைய இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து தடைப்பட ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதை நம்ம கிளியர் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு முறை எங்களுடைய ஆர்ஜியர் ஹெர்பல் மருத்துவமனைக்கு நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்டையும் பேசலாம் ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்னமா எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க மேம் சவிதா திருப்பூர் இருந்து பேசுறேன் மேம் ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சு கூப்பிடுறீங்க அப்பா கேக்கணும் மேம் அவரோட வயசு என்னமா 58 மேம் ஓகே பேசலாமா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் ஆ வணக்கம்மா குட் மார்னிங் சொல்லுங்க குட் மார்னிங் மேம் அப்பாக்கு ஒரு ஒன் இயர் முன்னாடி ஒரு மட்டன் விருந்துக்கு போயிட்டு வந்தது வந்து ஒரு ஒன் மந்த் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருந்தாருங்க அப்போ அப்படியே ஒரு ஒன் மந்த் ஆகும்போது கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆச்சு உடம்பு ரொம்ப வீக் ஆயிட்டாரு இப்போ அடிக்கடி வாயில புண்ணு வந்துட்டே இருக்கு புண்ணு வந்துச்சுன்னா ரெடி ஆகிறதுக்கு எப்படி ஒரு ஒன் மந்த் ஆயிருதுங்க சரி நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தோம் இருந்தாலும் அது அந்த மருந்து சாப்பிட்ற வரைக்கும் நல்லா இருந்தாரு அதுக்கப்புறம் கியூர் ஆக மாட்டேங்குது திருப்பி வந்துட்டே தான் இருக்கு திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறீங்களா ஆமா மேம் சரி ஓகே இப்போ டிசென்ட்ரி இருக்கா லூஸ் மோஷன் இருக்கா இப்போ டிசென்ட்ரி இல்ல மேம் ஆனா அப்ப வீக் ஆனது வந்து இந்த 1 இயர் ஆச்சு இன்னும் அவர் அந்த பழைய இதுக்கு வரவே இல்ல அடிக்கடி வாயில புண்ணு வந்திருது சாப்பிட முடியறது இல்ல புண்ணுன வாய் ஃபுல்லா வந்திருது மேம் அது சரி ஓகே சரியா மாத்திடுங்க ஓகே 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 ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை புண் வந்து ஈஸியாக சரியாக ஆரம்பிச்சிடும் சரியா வயிற்றுல புண் இருந்துச்சுன்னா தான் வாயில் வந்து புண் இருக்கும் சரிங்களா நம்ம வயிற்றுக்கு வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணால் தான் வாய் வந்து நம்மளுக்கு கிளியர் ஆகும் ஸ்மெல் எதுவும் அடிக்குதா பேட் ஸ்மெல் வரைக்கும் வாயிலிருந்து வருதா ஓகே அவங்க இன்னும் இப்போ இல்லை ஓகே டெய்லி வந்து சீரகம் வந்து தண்ணி மாதிரி தண்ணியில் நல்லா சீரக சீரகம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி மட்டும் டெய்லி வந்து குடிக்கிறது கெடுங்க சீரகம் வந்து கொதிக்க வச்சிங்க அப்படின்னா அன்றைக்கு மட்டும் அந்த வாட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு அந்த வாட்டர் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து சளிச்சு போன ஸ்மெல் வரும் ஸோ அதனால் கீழே ஊற்றிடுங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்பப்போ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சு சா குடிச்சிட்டே வாங்க இது திரும்ப திரும்ப நம்மளுக்கு புண் எல்லாமே வந்து ரீஃபார்ம் ஆக விடாமல் நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக நம்மளுக்கு வச்சுட்டே இருக்கும் புண் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரம் நம்மளுக்கு வந்து ஆற வச்சிடும் ஸோ நேர்லேயும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் மற்ற பிரச்சனைகள் எதுவும் இருந்தது அப்படின்னாலும் நம்ம நேரில் பார்த்துட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது முழு அளவில் நம்மளுக்கு வந்து பூர்ணமாக குணமாகி வரும் திருப்பூர்லேயும் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நேரில் வந்து பாருங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சரி பண்ணிடலாம் ஓகே நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரை இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க வணக்கம் மேடம் நே நேம் வந்து ரமேஷ் மேடம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சார் எனக்கும் <laughs> 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 சரிங்க <laughs> 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 கொஞ்சம் நான்வெஜ்லாம் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா சூப்பாக எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா சூப்பாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதில் இஞ்சி பூண்டு அதெல்லாம் போடுவீங்க ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து அந்த கெட்ட கொலஸ்ட்ரால்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து பேர்ன் பண்ணி கொடுக்கும் ரொம்ப நான் வெஜிடேரியன்ஸ்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னா ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸாக எடுக்காமல் சூப்பாக எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெயிட் வந்து திரும்ப எக்ஸ்ட்ரா வெயிட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு
அது நல்ல ஃபைபர் நம்ம நம்மளுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்ட்ரா டெபாசிட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து உடம்புல வந்து தங்கு விடாது எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வெளியேற்றிட்டு வந்துடும் அதனால் கீரை வந்து டெய்லி சாப்பிடுங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா வேர்க்கிற மாதிரி ஏதாவது எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு நல்லா உங்களுக்கு வந்து உடம்பு வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்வெட்டிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு உடம்புல உள்ள கெட்ட நீர் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும் அதுலேயே நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு வந்து பாடி ஃப்ளூயிட்ஸும் நம்மளுக்கு வந்து காம்போசிஷன் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து எ கொஞ்சம் பாதி அளவில் நம்மளுக்கு இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம உடம்பு வந்து எலும்பு மசில்ஸ் அந்த இதில் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு கூடாது பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் ஜாஸ்தியாக ஆர ஆர ஜாஸ்தியாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்மளுக்கு வந்து நீர் உடம்பு இருந்துச்சு ரொம்ப உடம்பு வந்து ரொம்ப நீர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப நீர் ஊறி போய் தான் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் இதாக சொல்லணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த இன்டர் செல்லுலார் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ஃப்ளூயிடும் வந்து ஒவ்வொரு செல்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கும்போதும் அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து ஜாஸ்தியாகி தான் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஒரு நாள் வந்து நல்லா அவங்களுக்கு யூரின் நல்லா வெளியேறிடுச்சு அப்படின்னா வெயிட் ஒரு நாளைக்கு கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு நாள் ஜாஸ்தியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெயிட் ரிடக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் நல்லா மந்த்லி வந்து ஒரு ஃபோர் கேஜிஸ் அந்த மாதிரி நம்ம குறைச்சிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு சைட் எஃபெக்ட்ஸும் எதுவுமே இருக்காது வெயிட் ரிடக்ஷன்னால சைட் எஃபெக்ட்ஸும் எதுவும் இருக்காது ஸோ நேரில் வந்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது வெயிட்டும் நல்லா குறைச்சி கொண்டு வந்துடலாம் சரிங்களா வாக்கிங் மட்டும் டெய்லி போங்க இதெல்லாம் வந்து சைடாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கூட சேர்த்து நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் சேர்த்து ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அவங்களுக்கு வந்து வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன எங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க எங்கேருந்துமா கூப்பிட்றீங்க ஓகே இப்போ யாருக்காகமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசு 35 உங்களோட கேள்விகளை கேட்கலாமா டாக்டர் இனைப்பில் தான் இருக்காங்க டாக்டர் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம்மா வணக்கம் உங்க நான் குழந்தை பார்த்ததுல இருந்து ஒரே weight ஜாஸ்தி இருக்கு மேடம் எனக்கு ம் சரி ஹலோ ம் சொல்லுங்க ஆ குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து weight ஜாஸ்தி இருக்கு மேம் குறையவே மாட்டேது அது ம் எத்தனை வருஷம் ஆகுது குழந்தை பிறந்து வந்து வந்து 10 வருஷம் சரி ஓகே அதுல இருந்து அந்த weight அப்படியே இருக்கு உங்களுக்கு ஆமா weight weight ஊந்திட்டே இருக்கு குறையவே மாட்டேது ம் எவ்வளவு இருக்கீங்க நான் 95 kg இருக்கேன் 95 தைராய்டு அது மாதிரி ஏதோ இருக்கா அது இல்ல மேடம் பீரியட்ஸ் எல்லாம் ரெகுலரா வருதா ஆ ரெகுலரா வருது மேடம் வேற எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது எந்த பிரச்சனையும் இல்ல மேம் வர்க்கிங்கா இல்ல ஹவுஸ் வைஃபா ஹவுஸ் வைஃப் மேடம் ஹவுஸ் வைஃப் சாப்டனே படுத்து தூங்குவீங்களா இல்ல மேடம் தூங்கல ரெண்டு மணி நேரம் கழிச்சா தூங்குங்க ம் சரி ஓகே பகல்ல கொஞ்சம் தூங்காதீங்க சரியா ஆ அது ஃபர்ஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் நல்ல எக்சர்சைஸ் வாக்கிங் அந்த மாதிரி பண்ணீங்கனாவே 1 ஆர் 2 கேஜிஸ் வந்து லாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஃப்ரைட் ஐட்டम्स டீப் ஃப்ரைட் ஐட்டम्सலாம் எதை எடுக்காதீங்க சரியா ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டम्स அது மாதிரி நிறைய எடுக்கிறது உண்டா ஓகே ஹலோ இனிப்ல அது மாதிரிலாம் எது எடுக்காதீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டम्स அது மாதிரிலாம் எடுக்கிறதுனா அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதுக்கு பதிலா வந்து ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிங்க கொஞ்சம் நான்வெஜ்ஜும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா வெயிட் வந்து ஜாஸ்தி உங்களுக்கு போடாது ஆனால் நான்வெஜ் வந்து எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரைட் ஐட்டம்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் போட தான் செய்யும் ஃப்ரைடாக எடுக்காமல் சூப் அந்த மாதிரி எடுத்தீங்க இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து கிரேவி மாதிரி வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் நம்மளுக்கு ஏறாது அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து எண்ணெய் இருக்குது எண்ணெய் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் செக்கில் ஆட்டுற எண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷமானது அது தவிர நம்ம வந்து பாம் ஆயில் அந்த மாதிரி ஆயில்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில பேர் வீட்டிலலாம் ஆயில் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ரீஹீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க டபுள் டைம் வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க டபுள் டைம் அதில் வந்து இப்போது நம்மளுக்கு வந்து கடைகளில் கிடைக்கக்கூடிய பலகாரங்கள் எல்லாமே வந்து எண்ணெய் வந்து திரும்ப திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அவாய்ட் பண்ணியிருங்க ஒரு எண்ணெயை வந்து டபுள் டைம் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அதனுடைய மாலிகுலர் கன்சிஸ்டன்சி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து
முதல்ல நம்ம வந்து ஃபுட் இன்டேக் ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து வேலைகள் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இந்த தடவை வந்து அப்படி கிடையாது இந்த காலகட்டங்கள்லாம் அப்படி கிடையாது ஃபுட் இன்டேக் ஜாஸ்தி எடுப்போம் அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து உடல் வேலைகள் வந்து இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கும்போதும் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் நம்மளுக்கு கூட்டிகிட்டே தான் போக ஆரம்பிக்கும் வெயிட் வந்து குறையிறதுக்கு சான்சஸே இருக்காது ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு டெய்லி வந்து பார்லி கஞ்சி வந்து ஒரு டைம் ஃபுட் மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பார்லி கஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அது வந்து நைட் வந்து எடுக்காதீங்க நைட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா தூங்க விடாது யூரின் வந்து ஒரு டூ த்ரீ டைம்ஸ் நம்மளுக்கு போயிட்டு நம்மளுக்கு தூக்கத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி விட்டுரும் அதனால் ஒன்று மார்னிங் ஃபுட்டுக்கு வந்து பார்லி கஞ்சி எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி மதியம் ஃபுட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த டைம் வந்து பார்லி கஞ்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது எடுத்துகிட்டே வரும்போது தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒன் மந்த் டெய்லி ஒன்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிங்கனாவே நல்ல வெயிட் நல்ல ரிடக்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நீர்மொழி நெருஞ்சல் அது மாதிரி எது கிடைச்சாலும் நம்ம வந்து அதை வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி அதையும் கஷாயம் வச்சு நம்ம சாப்பிடும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் குறைய ஆரம்பிக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து சென்னாயுர்வி அந்த பிளான்ட் வந்து தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்லேருந்து ஒரு விதை கிடைக்கும் அதை மட்டும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அது மட்டும் ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிடும்போது நம்ம நல்லா நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் குறைய ஆரம்பிக்கும் என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் அதுக்கு வந்து பசியை வந்து கொஞ்சம் அடக்கிற தன்மை வந்து அந்த இதுக்கு இருக்குது ஸோ அதுலேயும் வந்து நம்ம ஃபுட் இன்டேக்கும் நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும்போது உடம்புல உள்ள தேவையில்லாத கொலஸ்ட்ரால்ஸையும் அது வந்து கரைக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட்டும் நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷு ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் நல்லா உங்களுக்கு வந்து வெயிட் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு வந்து ஒன் ஆர் டூ கேஜிஸ் வந்து குறையுது அப்படின்னா இதுவே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் அப்படி குறையலை அப்படின்னா நேரில் கிளினிக் வந்து பாருங்கள் பாண்டிச்சேரிலையும் எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நேரில் வந்து பாருங்கம்மா ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் இந்த ஒன் ஆர் ஃபுல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே தெளிவாக பதில் அளிச்